火龙果长的甜还是圆的甜，很多人都不懂，看运气胡乱挑。今天教您小技巧，看懂再买不吃亏。大家好，这里是百变小厨房。把火龙果切出来后，看着里面香甜诱人的果肉，泛着汁水。一天来上这么一个，真的是太治愈了。但如果是寡淡无味的话，但如果是不会挑选、购买到的火龙果。回家之后才知道寡淡无味，那就截然相反了。喜欢吃火龙果的人不少，但是真正会挑选火龙果的人却不多。比如问大家，火龙果到底是长的好吃还是圆的好吃？可能很多朋友都被问懵了。其实，在挑选火龙果这件事情上，它也是有技巧的。那么今天就来给大家分享挑选火龙果的这个小方法，保你挑到新鲜又香甜的火龙果。第一点，看叶片。火龙果的叶片，我们不仔细的去观察，有一点点像鳞片。但是我们经常买火龙果，就会发现，一个火龙果上面总有一面叶片较密集，而有一面叶片比较稀疏。除此之外，我们还发现同一个火龙果，一半比较甜，而有一半吃起来比较寡淡无味。那这是什么原因呢？其实这个和火龙果的叶片有关系。我们的火龙果还在生长的过程中，它是一个小花苞，看起来是红红的样子。但当这个花苞慢慢的被撑大，结出火龙果之后，而这些花瓣就慢慢的变成了火龙果上面的叶子。当我们的火龙果长得越来越大，那么叶片之间的距离也会越大，而叶子之间的距离越大，那么就比较稀疏了。所以说呢，一般情况下，我们在挑选火龙果的时候，尽量挑选叶片看上去比较宽、比较大，并且顶端比较柔软、比较薄的这种火龙果。这样的火龙果说明它的成熟度比较高，叶片已经被完全撑起来。反之，像这种的火龙果，它的叶片非常的厚，而这一个火龙果，它的叶片就比较宽、比较薄。这样的火龙果成熟度就比较高，吃起来口感就非常的甘甜了。而且这样的火龙果，它的外皮也比较薄，果肉比较厚。第二个方面，看火龙果的颜色。火龙果和其他水果一样，颜色愈加鲜艳，说明它吃起来更好吃，吸收的营养更充足。完全成熟的火龙果，它的颜色看起来非常的红艳。如果看起来是那种浅粉色，那样的火龙果就没有完全成熟，吃起来寡淡无味，并且果皮也偏厚。像这样颜色比较艳丽的火龙果，上面没有任何的斑斑点点，说明它已经完全成熟，并且呢外皮比较薄，表面摸起来也比较光滑。第三个方面。看火龙果的根部，火龙果和我们其他水果有所不同，只是从表面的外皮来看，很难判断出它是否新鲜。因为火龙果从一生长出来，它本来就比较皱皱巴巴的，给人一种眼大大的感觉。但是是否新鲜，从它的根部就可以判断，因为我们从它的根部的新鲜程度就可以判断这个火龙果被从树上面剪下来多久了。如果发现根部还冒着汁水，说明刚从树上剪下来不久；但如果根部出现了烟哒哒、发黄，甚至是发霉的情况，那则可能说明已经采摘下来很长的时间了。所以看这里，基本上可以判断出火龙果从树上面摘下来的时间长短。像这个火龙果，我们就可以从它的切口处知道。它从树上面摘下来的时间不长，而且非常新鲜。第四个方面，看形状。我们发现市面上的火龙果有一种看起来圆圆的、滚滚的，而还有一种看起来瘦瘦的、细细的、长长的。很多人觉得细细长长的火龙果长得非常漂亮，都喜欢买这样的火龙果回家。而且它给人的感觉啊，叶片非常细长，也十分的美观。从视觉上来说，冲击力就比较强，因此很多人都喜欢挑这种细长的火龙果回家。而这种形状比较饱满、圆润的火龙果，由于它的外形特点，很多人都不喜欢。其实恰恰相反，像这样比较圆润、饱满
，圆滚滚的火龙果才是完全成熟、皮薄肉厚的火龙果。这样的火龙果吃起来汁水甘甜，肉质细腻，非常的好吃，就是传说中的皮薄肉厚的火龙果。而且这样的火龙果，它的叶片也非常的薄，基本上都变得非常的干了，说明它的成熟度非常高。而像这种瘦瘦长长的火龙果，光看叶片就知道它还没有完全长开。这样的火龙果还没完全成熟就被摘下来了。从叶片的厚度来判断，它的皮特别的厚，所以说如果买这种的火龙果，一般它的重量都是重在果皮上，果肉却没有多少，并且这样的火龙果一般买回家吃起来口感都不是特别好。甚至是寡淡无味。那么，只要掌握以上四点，就能挑到皮薄肉厚、甘甜多汁的火龙果了。我们现在把这个火龙果切开给大家看一看，是不是红嘟嘟的？光看起来就食欲满满了，汁水也非常的多，并且这个火龙果我已经买回来四五天的时间了，依然这么新鲜。而且呢，我们可以看到这个火龙果，它的外皮特别薄，就只是薄薄的一层。像这样的火龙果就非常的好吃了。生活中很多人都以为火龙果只能生吃，其实火龙果的吃法非常多。今天给大家分享一个特别好吃的神仙做法，赶紧跟着视频一起来学一学吧。我们把切好的火龙果用勺子一勺一勺的盛入到绞肉机里面。接着盖上盖子，将它搅打成水果泥，打得久一点，这样更加的细腻，吃起来口感也更棒。打了两分钟后，我们把里面的搅拌刀取出来，接着往里面打入一个鸡蛋，然后再加入五十克的面粉进来，用筷子沿着顺时针的方向不停的搅拌。因为火龙果的含水量不同，所以对于面粉的用量也有所变动。如果你觉得太稀，可以再加一点面粉。最后，我们把它搅拌成这种不干不稀的面糊状就可以。电饼铛提前预热，我们用勺子盛入一勺这个火龙果面糊。接着，我们用勺子的底部轻轻的将它摊开、摊薄。电饼铛里面不要刷油哦。最后，把它摊成一个这种大大的、薄薄的圆饼状。等个二十秒钟的时间，现在用铲子给它脱模，翻一个面。看一下，这一面已经完全定型成了这种金黄色，闻起来也超级香。翻过来之后，这一面同样烤上三十秒钟的时间即可。三十秒后，我们把它盛出来。看一下，这个颜色真的是太漂亮了。这样一张既好看又好吃的火龙果饼就做好了。今天呢，主要给大家分享了挑选火龙果，到底是该挑圆的，还是挑细长、瘦长的这种火龙果的一些小技巧，相信大家心里面也有数了。除此之外呢，还给大家分享了一个咱们火龙果特别好吃的做法，把它做成这种薄饼。又薄又酥，特别的好吃，还可以用来卷菜或者是直接吃，都非常的香。像我们家的小孩啊，就特别爱吃这种的火龙果饼，而且这个饼它非常的柔软，我们看一下，就像毛巾一样，可以直接团成团。但是当我们把它扯开之后，它又恢复了原样，圆圆的、薄薄的，是不是？吃的时候也非常的简单，我们可以用它来包菜，也可以直接这样吃，撕着吃，撕着吃，或者是把它卷起来这样吃。我们把它卷成这个样子，这样来吃就非常的方便了。每天早上呢，把它当做早餐，再搭配上一杯牛奶，就非常的营养了。那么也希望今天的分享能对你有所帮助。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。